각 부위 덴트를 하실 때 어떤 로드를 사용하는지 또 로드 끝에 탭이 교환된다면 어떤 탭을 사용하고 또 마무리는 어느 탭으로 교환해서 쓰는지 이 시간에 같이 한번 이야기해 보겠습니다 반갑습니다 우박 덴트입니다 이번 시간에는 뒤엔다 각 부분에 발생한 요 데미지를 가지고 한번 이야기 나눠 볼까 합니다 각 부분에 난그 어, 데미지를 작업을 할때 어떤 로드 끝 모양을 가지고 시텐, 로드를 덴트를 시작해서 또끝 모양이 어떤 모양으로 또 마무리를 하는지 그런 부분을 중점적으로 얘기했으면 좋겠습니다 뭐 점마 덴트 얼마 잘하나 못하나 뭐 이런 거 보지 마시고요 아, 뭐 로드 끝에 좀 중점을 보시고 네, 얘기했으면 좋겠습니다 어, 제 덴트 로드가 이렇게 손잡이도 이렇게 뭐 교환하는 그런 타입이지만은 또 로드 끝도 교환하는 그런 로드를 가지고 이번 작업을 진행을 했습니다. 그래서 맨 처음에 어떤 탭을 쓸까 한참 고민을 했습니다. 아, 보시게 되면 여러 가지 고민을 하다가 이 둥근 탭을 활용을 해서 시작하면 좋겠다라고 딱 넣어보니까 아, 힘이 너무 잘 받는 거예요. 그런데 막상 해보니까 이힘 전달이 잘안 됐습니다. 몇번 쓰고 나니까 어 핵심 부분에 정확히 힘이 전달이 돼야 되는데 그렇지 못했어요. 그래서 아 안되겠다 싶어서 두 번째 탭으로 바꿨는데요. 두 번째 탭은 이렇게 동그란 어 쇠가 좀 끝부분이 동그란 그런 탭을 활용을 했습니다. 아, 요 탭이죠. 근데 이 탭이 한두번 쓰니까 바로 바꿨습니다. 바로 하이 생기더라고요. 그래서 세 번째 사용한 탭이 고무가 씌워진 탭이죠. 그래서 이 탭으로 한 중간 정도까지 작업을 진행할 수 있었습니다. 각 부분을 올려도 힘이 잘 받고 하이 스팟이 잘 생기지 않는 그런 특성이 있어서 고무 탭을 좀 활용을 좀 많이 한것 같아요. 세 번째 탭은 기존의 탭에 고무를 빼내고 그 위에 테이핑을 하고 어, 작업을 했습니다. 아무래도 테이핑을 하게 되면은 하이 스팟 난 그런 염려가 조금 더 줄어들겠죠. 좀더 세밀하게 올릴 수 있다는 라 장점이 있어서 테이핑을 한 로드 끝을 가지고 네, 작업을 했습니다. 아, 그리고 마무리 핵심을 잡기 위해서는 좀더 뾰족한 게 필요해서 네, 이걸 빼내고 아주 뾰족한 걸 작업했죠. 근데 한번 쓰고 음, 바로 교환했습니다. 아, 칠 터진 줄 알았습니다. 세 번째는 아, 이건, 뭐, 아스탈 탭인데요. 뭐 지금은 이게 힘이 좀잘 받는 그런 위치에 있기 때문에 요 탭으로, 어, 점을 잡아서 마무리를 했습니다. 아마 도화였을 때 되면은 아마 요 탭이 사용을 안 됐을 건데요. 아, 힘이 잘 받는 그런 위치다 보니까 이 탭으로 마무리를 했습니다. 여러분도 작업을 하실 때, 뭐, 그때그때 그때 상황에 맞는 그런 탭을 활용해서 작업을 하셔서, 음, 작업 잘 하셨으면 좋겠습니다. 아까 제가 말씀드렸죠. 점마 덴트 얼마나 잘하나 이런 거 보지 마시라고요. 어, 어, 힘잘 받으면 다이 정도는 다 하시니까. 어, 이런 거 뭐, 그냥 예유있게 봐주시고요. 어, 그리고, 어, 잠시, 다음 영상에서는 6파이 로드 3종 세트 무료 나눔을 하겠습니다. 한 15분 정도, 네, 선착순에서 15분 정도에게 무료 나눔을 하겠습니다. 많이 관심 가져주시고요. 오늘, 오늘 활용한 탭을 다시 한번 보겠습니다. 오늘 활용한 탭이 총 6개인데요. 그 중에서 3개는 거의 활용을 못했고요. 어, 지금 보시는 뒤에 있는 세 가지 탭만 활용을 했습니다. 요 탭하고 요 탭, 요 탭. 요세 가지만 오늘 활용을 해서 거의 마무리했다고 보시면 같아요. 될것 같아요. 여러분도 뭐 이렇게 좋은 탭 있으시면 활용하셔서 작업 잘 했으면 좋겠습니다. 우박 덴트 많이 관심 가져주세요. 감사합니다. 네.